നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കണ്ണുകളുടെ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ കണ്ണിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കൃത്യമായ സംരക്ഷണം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പല കുട്ടികൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള കാഴ്ച വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് സാധാരണ കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന കാഴ്ച പ്രശ്നങ്ങളും വൈകല്യങ്ങളും അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ആശുപത്രിയിലെ പീഡിയാട്രിക് ഒഫ്തോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ സനിത സത്യൻ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഇപ്പം കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഇപ്പോൾ പുതുതലമുറയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരുപാട് കുട്ടികൾ കണ്ണടയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നടക്കണം കാണാം സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടികളിൽ മുതിർന്നവർക്ക് വരാവുന്ന എല്ലാ അസുഖങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് വരാം കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങളും വരാം അപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണട വയ്ക്കുന്ന കുട്ടികൾ കൂടുന്നു അതായത് അതിനുള്ള കാരണം റിഫ്രാക്റ്റീവ് വൈറസ് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി ദീർഘദൃഷ്ടി അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതേസമയം മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പം റിഫ്രാക്റ്റീവ് വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആംബ്ലിയോപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ ലേസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ക്വിൻഡ് കോങ്കണ്ണ് മറ്റ് റെറ്റിനയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ലെൻസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് തിമിരം മുതലായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് വരാവുന്ന സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ മുതിർന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതായ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ടാവാം പലപ്പോഴും മുതിർന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലേ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയതായിരിക്കാം നമ്മളൊരു പക്ഷേ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ കുട്ടികളുടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് എറേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് തന്നെയാണ് അതായത് ഏറ്റവും നേരത്തെ നമുക്ക് എപ്പോൾ രോഗനിർണയം നടത്താൻ പറ്റും അതനുസരിച്ചാണ് പലപ്പോഴും അസുഖത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്നോസിസ് അതായത് അസുഖം എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം ആംബ്ലിയോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടിയുണ്ട് വേണ്ടത്ര സ്റ്റിമുലേഷൻ കണ്ണിന് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു കണ്ണിന് നല്ല കാഴ്ചയും മറ്റു കണ്ണിന് ഒരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് വരറും ആയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് മോശം കണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇമ്പൾസസ് ബ്രെയിൻ്റെ വിഷ്വൽ കോട്ടിക്സിലേക്ക് പോകുന്നതിനൊരു തടസ്സം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് കൊങ്കണ്ണ് കാരണം ഉണ്ടാവാം തിമിരം മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ബ്രെയിനിന് വേണ്ടത്ര സ്റ്റിമുലേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ണട വെച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്താൽ പോലും ഒരു പക്ഷേ മറ്റു കുട്ടികളുടെ പോലെ ഒരു കാഴ്ചയിലേക്ക് അവർ വരുന്നില്ല ഇതാണ് മടിയൻ കണ്ണെന്നാണ് പറയുന്നത് ലേസി ആയി അല്ലെങ്കിൽ ആംബ്ലിയോപ്പിയ ഓക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയും ദീർഘദൃഷ്ടിയും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് കാണാം പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാൻ വൈകുന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഈ പ്രശ്നം നേരത്തെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ വൈകുകയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അച്ഛനമ്മമാരെ അതിലൊരു സംശയം അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തൊന്ന് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് കരുതേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് കുട്ടികളിൽ രണ്ട് തരം ഇതിനോട് റെസ്പോൺസ് രണ്ട് തരത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരു കുട്ടി ഒരു പക്ഷേ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും പറയും അതായത് അവർക്ക് കണ്ണിന് വേദനയുണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തലവേദനയുണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എസ്റ്റിനോപ്പിയ അതായത് കണ്ണിന് പവർ ഉള്ളതുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കുട്ടി നമ്മളോട് പറയാം കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുക ഈ കുട്ടികൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൃത്യമായ രോഗം നിർണയം നടത്തി കണ്ണട വയ്ക്കും മറ്റൊരു ഭാഗം കുട്ടികൾ ഒന്നും പറയില്ല അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് കാഴ്ച കാണുന്നതാണ് കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം നമ്മൾ എവ്രി സ്കൂൾ എൻട്രിക്ക് മുമ്പ് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടി ഒരു ഓഫ്തൽമോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് കണ്ണ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് കാരണം ഈ കുട്ടികളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടെത്താത്ത ഒരു റിഫ്രാക്റ്റീവ് വരർ ആ സമയത്ത് കണ്ടെത്തിയേക്കാം അത് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ
അതുപോലെ ചിലർ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം കുട്ടി കളിയായിട്ട് പറയുന്നതാണെന്ന് കുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കേസസിൽ അവർ പറയണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേണ്ടത്ര വിദഗ്ദ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് ഓക്കെ എല്ലായ്പ്പോഴും കണ്ണട വയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് വൈറസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് കണ്ണടയാണ് മിക്കവാറും കൃത്യസമയത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നല്ല റിസൾട്ട്സ് തരുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഇനി മറ്റ് അസുഖങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സർജറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് പിന്നെ ആംബ്ലിയോപ്പിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലേസി ആയി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണടയോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഒക്ലൂഷൻ പാച്ചിങ് റെജിമെൻ ഒരു കണ്ണ് അടച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സസൈസും കൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് എന്തായാലും വളരെ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയാൽ വളരെ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സകളുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കുട്ടികളുടെ കണ്ണിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളുടെ ഇതിന് പവറിന്റെ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് സംസാരിച്ചോളൂ പറയോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ കൊച്ചിനാണ് കൊച്ചു സ്കൂള് ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ആണ് ഹലോ ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കൊച്ചിന് സംഗതി സ്കൂള് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ കണ്ണ ഭയങ്കര തിന്നത് എന്താ പറഞ്ഞ സ്കൂള് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾക്ക് കണ്ണ് ചിമാൻ പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഒന്ന് എലർജിക് ഐ ഡിസീസ് അതായത് പൊടിയോ മറ്റ് വസ്തുക്കളോടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ പോലെ എലർജി കാരണം വരാം അതേസമയം കണ്ണിന് ചെറിയ പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സൈറ്റോ ലോങ് സൈറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള പവർ ഉണ്ടെങ്കിലും വരാം അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കുട്ടിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഓഫ് തെൽമോളജിസ്റ്റിനെ കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് വേണ്ടത്ര ചെക്കപ്പുകൾ ചെയ്യുക നമുക്കത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പവറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചില കുട്ടികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ണട വയ്ക്കും ആദ്യത്തെ ആദ്യം കുറേ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും അവർക്ക് കണ്ണട വാങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവരുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ തീർന്നു പിന്നെ മടിയ ഇവർക്ക് കണ്ണട വയ്ക്കാം പലപ്പോഴും അമ്മയച്ചനും കാണാതെ കണ്ണട വയ്ക്കാതെ നടക്കുക അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ഇവ ഈ ചികിത്സയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് ചികിത്സയെ ബാധിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു കണ്ണിന് നോർമൽ വിഷനും മറ്റേ കണ്ണിന് പവറുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സാധാരണ കണ്ണ് വെച്ച് ആ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്കും പക്ഷേ അപ്പോഴും ആ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വിഷൻ പലപ്പോഴും കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും രണ്ട് കണ്ണുകൾ കൂടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു സ്റ്റീരിയോസ്കോപ്പിക് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് ഡെപ്പ് പെർസെപ്ഷൻ ഉള്ള ഒരു കഴിവ് ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല തുടക്കത്തിൽ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു മോട്ടിവേറ്ററിൻ്റെ റോളും കൂടി വേണ്ടി വരും കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ നമ്മളത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് അനുസരിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കണ്ണട വയ്ക്കുന്നത് ഒരു മോശം കാര്യമാണ് ഒരു സ്റ്റിഗ്മ അതിനോട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യം അത് നമ്മൾ പാരൻസിൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നിന്നാണ് മാറ്റേണ്ടത് കണ്ണട വയ്ക്കുന്നത് കുട്ടിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ നന്നായി കാണാനുള്ള ഒരു ആവശ്യത്തിനാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റസ് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് നല്ല കണ്ണട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ലുക്ക് ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ കാഴ്ചയുടെ ഒപ്പം തന്നെ അതൊരു സ്റ്റാറ്റസ് സിമ്പിളായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അത് ടീച്ചേഴ്സും പാരൻസും കുട്ടികളും ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുറച്ചൊക്കെ ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിംസും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ട്രെൻഡി ഫ്രെയിംസ് ഹാരി പോട്ടർ ഫ്രെയിംസ് സാനിയ മിർസ ഫ്രെയിംസ് അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം സംസാരിച്ചുള്ളൂ ഡോക്ടറോട് നമസ്കാരം മാഡം നമസ്കാരം പറയാം എന്റെ കുഞ്ഞിന് പത്ത് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അവ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ണ് തിരുമ്മുന്നുണ്ട് കണ്ണ് മൂക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് തിരുമ്മുന്നു കാഴ്ചയുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാവോ ഡോക്ടർ മിക്കവാറും ഈ പ്രായത്തിലും എലർജി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വീട്ടിൽ പൊടിയോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതേസമയം നമുക്ക് കണ്ണിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പൊടി കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പത്ത് മാ
ഫോക്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ വെളിച്ചം കടന്നു പോകാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഉദാഹരണത്തിന് കൃഷ്ണമണിയിൽ നേത്രപടലത്തിൽ നമുക്കൊരു പാടുണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ലെൻസിൽ ഒരു തിമിരമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലുള്ള റെട്ടിനയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ആ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയെ കുറയ്ക്കുന്ന സാധ്യതകളാണ് ഇതെല്ലാം ലേസിയായിക്ക് കാരണമാകാം ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ എന്റെ മോള് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയാണ് അവൾക്ക് പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം പോലെ വരുവാണെന്ന് എന്നോട് പറയുവോ എന്തോ ആയി അതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ കണ്ണ് ടി വി ഒക്കെ കുറെ നാളായിട്ട് അടുത്തിരുന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണോ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ആ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഒക്കെ കാണുമ്പോ ഒരു പിന്നെ കണ്ണിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം പോലെ ഉണ്ടെന്ന് അവള് പറയുന്നത് എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്ക് ഇത് ആദ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ണിന്റെ പ്രശ്നമാണോ എന്നുള്ളതെന്ന് തിരിച്ചറിയണം അതിന് ഒരു ഓഫ്തൽമോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് കണ്ട് നമ്മൾ കണ്ണിന്റെ ചെക്കപ്പുകൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ആണോ എന്നും കൂടി അതിനുശേഷം തീരുമാനിക്കണം അതെ ഒരു സോഷ്യൽ ഇത് മിങ്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫിയറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്നും കൂടി നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കോങ്കണ്ണിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാം കുട്ടികളെ പണ്ടൊക്കെ തറയിലൊക്കെയാണ് കുട്ടികളെ കിടത്തുന്നത് അപ്പം തലയ്ക്ക് ഭാഗത്ത് വിളക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാൾ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കോങ്കണ്ണ് വരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നേക്കാം അതിനെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനം ഇല്ല മാത്രമല്ല ഇത്തരം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ കാര്യം പേഷ്യൻസ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നു അതുപോലെ ഭാഗ്യക്കണ്ണാണ് കോങ്കണ്ണ് അപ്പം ഇത് കോങ്കണ്ണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പീരീഡ് ഓഫ് വിഷൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയുണ്ട് നമ്മളുടെ വിഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയത്ത് കണ്ണിൻ്റെ മിസ് അലൈൻമെൻറ്റ് രണ്ട് കണ്ണുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡയറക്ഷനിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് കോങ്കണ്ണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിൽ എത്തിക്കുന്ന ഇമേജ് രണ്ട് കണ്ണുകൾ കൂടി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരുന്നാലേ ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ഒന്നായി കണ്ട് ആ ഒരു ഇമേജ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പെർസീവ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എബറേഷൻസ് വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് കോങ്കണ്ണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കോങ്കണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം കോസ്മെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടി അത് ഫംഗ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഈ കണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫംഗ്ഷണൽ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഴ്ചക്കുറവാണ് ചിലയിനം കോങ്കണ്ണുകൾ വളരെയധികം കാഴ്ചക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളത് കൃത്യസമയത്ത് കണ്ട് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം ഓരോ ദിവസം വൈകും തോറും നമുക്കത് തിരിച്ച് പഴയ കാഴ്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം മങ്ങുകയാണ് ഈ ഭാഗ്യമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചികിത്സിക്കാതെ ഇരിക്കുകയാണ് ഭാഗ്യക്കേടാണ് അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ ഹലോ 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 നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ പറയൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ നമ്മള് കുറച്ച് ഡിലേഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പക്ഷെ എന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊങ്കണ്ണ് വന്നതെന്നുള്ള കാര്യമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് വരെ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയോ ദീർഘദൃഷ്ടിയോ കൊണ്ട് വന്ന ഒരു തരം കൊങ്കണ്ണായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കണ്ണട വെച്ച് ഫസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്ക്രിൻറ്റ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സർജറിയാണ് വളരെ ചെറിയൊരു സർജറിയാണ് ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് മറ്റേ കണ്ണ് അടച്ചു വെച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു എക്സസൈസ് ഉണ്ട് പാച്ചിങ് എന്ന് പറയും നല്ല കണ്ണ് നമ്മൾ ഒക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഒരു പാച്ച് വെച്ച് അടച്ചിട്ട് മോശം കണ്ണിനെ കൊണ്ട് തന്നെ സ
നവജാത ശിശുക്കളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് റെറ്റിനോപ്പത്തി ഓഫ് പ്രിമച്യൂരിറ്റി എന്ന അസുഖമാണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിമച്യൂർ കുട്ടികൾക്ക് വരാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പ്രീ ടേം ബേബീസ് ഉണ്ട് ലോ ബേർത്ത് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അവർ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ ടേം ബേബീസിൻ്റെ അത്ര അവർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ കുട്ടികളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ചില അസുഖങ്ങളുണ്ട് റെറ്റിനോപ്പത്തി ഓഫ് പ്രിമച്യൂരിറ്റി അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇതിൽ റെറ്റിനയുടെ ഞരം റെറ്റിനയുടെ വാസ്കുലൈച്ചർ അതായത് ബ്ലഡ് വെസൽസ് വേണ്ടത്ര വളരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ബോഡി തന്നെ പുതിയ വെസൽസിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇത് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് വിദിൻ ഒരു വീക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോ ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പിന്നീട് ആ കുട്ടിയുടെ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള റെറ്റിനൽ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഗതികൾ വന്നേക്കാം എല്ലാ പ്രീ ടേം ബേബീസിനും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഓഫ്തൽമോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് കണ്ണ് ഡൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെറ്റിനയുടെ പരിശോധന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ജനിച്ച് മുപ്പത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർ ഇൻ്റർവീൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന സമയം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ലേസർ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായി നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിനുശേഷം നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാഴ്ച വേണ്ടത്ര കിട്ടണമെന്നില്ല പ്രിമച്യൂർ ബേബീസ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു കണക്കനുസരിച്ച് കുറച്ച് വെയ്റ്റുള്ള ടേം ബേബീസിൻ്റെ അത്ര വെയ്റ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പോലും അവർക്ക് ഐ സി യു അഡ്മിഷൻസോ ഓക്സിജനേഷനോ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷനോ അതൊക്കെ പ്രിമച്യൂരിറ്റിയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇവൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് വരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഐഡിയലി ഒരു ഓഫ്തർമോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ച് ഡൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രോഗനിർണയം വളരെ ആവശ്യമാണ് മിക്കവാറും അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പറയണം പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഇപ്പോൾ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അൺവോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആർ ഒ പി ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഇപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണ്ട ഹലോ 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 നമസ്കാരം ഹലോ ആ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ആ ഞാൻ എന്റെ ഏച്ചിന്റെ മോക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവള് ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ദൂരോട്ടേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൈഡിൽ കഴുത്തി ചെരിച്ചിട്ടാണ് നോക്കിയത് അപ്പൊ നമ്മള് ഡോക്ടർ കാണിച്ചു അപ്പൊ ഡോക്ടർ നോക്കി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ ഒരു കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറച്ച് കൂടുതലും ഒന്നിന് കുറവും ഉള്ളത് ഇപ്പൊ രണ്ടു വയസ്സായതേ ഉള്ളു അപ്പൊ രണ്ടു വയസ്സിന് മുന്നേ കണ്ണട വെക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളു അപ്പൊ അത് കുറെ കാലം ഇനി മുന്നോട്ട് അത് വെക്കേണ്ടി വരുമോ അതെങ്ങനെയാ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ബാധിച്ചു പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടി കണ്ണട എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ വലിയൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അല്ലെ അതിനർത്ഥം കുട്ടിക്ക് ആ കണ്ണാടിയെ കൂടെ നന്നായി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടതാണ് അപ്പൊ അത് കുട്ടി അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോളും അതാണ് ആദ്യത്തെ പടി പിന്നെ കോങ്കണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടി നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട് അത് കണ്ണട വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഓഫ്തൽമോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് റിവ്യൂ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ കുട്ടിക്ക് കണ്ണട വേണ്ടി വന്നേക്കാം പക്ഷെ കണ്ണട വെക്കുന്നതല്ല കാഴ്ച ാണ് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൊ കണ്ണട എന്തായാലും വെക്കണം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പം കുട്ടികളിൽ തിമിരം കാണുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടാവാം കുട്ടികളിലും തിമിരം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് അപൂർവമായിട്ട് അത്ര കോമൺ അല്ല പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പക്ഷേ കണ്ണിലേക്കുള്ള ഒരു വൈറ്റ് റിഫ്ലക്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വെളുത്ത നിറത്തിൽ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തിമിരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു ചില അസുഖങ്ങളുടെയും കാരണമാകാം ഇത് തിമിരം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് ഗർഭസ്ഥ അവശ അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു പല ഇൻഫെക്ഷൻസ് കാരണമാകാം ചിലതിന് നമുക്ക് കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം എന്നില്ല പക്ഷേ എന്തൊക്കെ ആയാലും ഏർലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് അതിനുള്ള
പക്ഷെ അത് ആ അഡാപ്റ്റേഷനുള്ള പീരീഡ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് തോറുമെങ്കിലും നമുക്ക് ഓഫ്തൽമോളജിസ്റ്റിനെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പത്തിരുപത് വയസ്സ് വരെ ഈ പവറിൽ ചെറിയ വാരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാം ഈ വാരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കുട്ടി പലപ്പോഴും പിക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല കുട്ടി പാരൻസിനോട് പറയണമെന്നില്ല അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം റെറ്റിനയുടെയും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും ഈ ചില റിഫ്രാക്റ്റീവ് വരേഴ്സിൽ കാണാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്ലി നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ പലപ്പോഴും ഈ ലെൻസ് കണ്ണടയ്ക്ക് പകരം ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി കുട്ടികൾക്ക് ഈ കണ്ണട വയ്ക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലെൻസിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണോ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണോ എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അത് വെക്കുന്ന ആൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അതായത് കണ്ണട ഒരു പ്രശ്നമായി തോന്നുന്ന ഒരാളാണ് ലെൻസിന് ഒരു പക്ഷേ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതല്ലാതെ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഇഫക്റ്റിനും കോൺടാക്ട് ലെൻസ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കണ്ണട വയ്ക്കുന്നത് ഒരു മോശം കാര്യമല്ല നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ളത് കുട്ടിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ തന്നെ ചോദിക്കും ഗ്ലാസ് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് വേണമെന്ന് പറയും അവർക്ക് ആ ആ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കേണ്ടത് പാരൻസിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് മറ്റൊന്ന് ഡോക്ടർ ഈ കണ്ണട സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതൊന്ന് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ പൊടി തുടയ്ക്കുന്നത് പോലും ഉണ്ടാവില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു പ്രാധാന്യം അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം കണ്ണട പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു ബോക്സിലോ ഒരു കേസിലോ ആണ് കിട്ടുക നമ്മൾ കണ്ണ് കണ്ണ് കണ്ണിൽ ഇല്ലാത്ത സമയം ആ കേസിലാണ് കണ്ണട ഇരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിന് ചില്ല് തുടയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ലിൻഡ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം കാരണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ണിൽ ചെറിയ സ്ക്രാച്ചസ് പോലും വന്നാൽ പോലും ആ കണ്ണടയുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വിഷൻ കുറഞ്ഞേക്കാം ഓക്കെ അത്തരം ശ്രദ്ധ വളരെ ആവശ്യമാണ് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുക വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം